గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఈ రోజు మీ కోసం తీసుకొచ్చిన టిప్ ఏంటో తెలుసా పొద్దున్నే త్వరగా లేవాలి నాలా లేచి రెడీ అయ్యి వర్క్ వెళ్ళాలి అంటే రాత్రి కూడా త్వరగా పడుకోవాలి కానీ చాలా మందికి రాత్రి నిద్ర పట్టదు ఎందుకంటే మీరు బయట తాగే కూల్ డ్రింక్స్ అలాగే నైట్ టైం పడుకున్నప్పుడు నాన్ వెజ్ తీసుకోవడం వల్ల సో మీరు అవన్నీ అవాయిడ్ చేసి పడుకునేటప్పుడు చక్కగా బనానా లేదా హనీ ఇలాంటివి తీసుకుంటే నిద్ర బాగా పడుతుంది అలాగే పొద్దున కూడా త్వరగా లేసి వర్క్ కి వెళ్ళచ్చు సో డెఫినెట్ గా ఈ టిప్ ట్రై చేయండి అండ్ అలాగే ఈ రోజు మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం లో మనం బాత్ స్పెషల్స్ లో ఉన్నాం మరి ఇవాళ మీ కోసం తీసుకొచ్చింది మిల్లెట్ దాల్ బాత్ ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మీరు చూసి నేర్ చేసుకోండి సో మిక్స్డ్ దాల్ బాత్ కి మన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టుకోవాలి మనం ఈ రోజు కుక్కర్ లో ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాం కొద్దిగా నెయ్యి అలాగే కొద్దిగా నూనె కూడా నెయ్యి వేసాం కదా సో కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేసుకుందాం ఓకే సో నెయ్యి అలాగే ఆయిల్ కొద్దిగా వేడెక్కాలి అండ్ నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా నిద్ర పట్టాలి అంటే నైట్ టైం హనీ లేదా బనానా ఇలాంటివి తీసుకోండి అని ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల మనకి డైజెషన్ కూడా ప్రాపర్గా అవ్వదు బాడీ డీహైడ్రేట్ అయిపోతుంది సో సమ్మర్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మీరు ఇలాంటి సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అండ్ బయట ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయడం చాలా మంచిది అండ్ చీజ్ తింటే త్వరగా నిద్ర వస్తుంది అనుకుంటారు కానీ చీజ్ తింటే కూడా బాడీ డీహైడ్రేట్ అయిపోతుంది సో చీజ్ కూడా అవాయిడ్ చేయండి అలాగే బాగా నిద్ర పట్టాలి అంటే ఒకవేళ నిద్ర రాకపోతే బుక్స్ చదువుకోవడము లేదా ఏదైనా గేమ్స్ ఆడడము ఇలాంటివి త్వరగా నిద్రని మనకు తెస్తాయి అందుకని మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ చూసుకుంటూ ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటే నిద్ర మొత్తానికే రాకుండా పోతుందంట సో కొద్దిగా టెక్నాలజీని పక్కన పెట్టి మన న్యాచురల్ టెక్నిక్స్కి రండి ఓకే ఇక్కడ మనకి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిపోయింది అలాగే నెయ్యి కూడా ఇందులో మనం ఆవాలి కొద్దిగా ఆవాలు మినప్పప్పు అండ్ నెక్స్ట్ జీడిపప్పు జీడిపప్పు మొత్తం వేసేస్తున్నాను ఇలాంటి వాటిలో జీడిపప్పు వేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కొద్దిగా ఇంగువ ఇంగువ మనకి ఒకవేళ ఇంగువ ఆయిల్లో కనుక సరిగ్గా వేయకపోతే ఇంగువని తీసుకున్నప్పుడు పళ్ళు ఉడిపోతాయి సో ఇంగువ వేసుకున్నప్పుడు బాగా ఫ్రై చేయండి ఆయిల్లో అలాగే మనం నైట్ నుంచి ఏమీ తినకుండా ఉంటాం కదా స్టమక్ ఎంటీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు తీసుకునే ఫుడ్ మనకి గ్యాస్ ఫామ్ చేయకుండా ఉండాలి కాబట్టి ఇంగువ వేసుకుంటే ఆ గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ పోతాయి కొద్దిగా కరివేపాకు అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న వెజిటబుల్స్ ఇందులో నేను కాలీఫ్లవర్ క్యారెట్ బీన్స్ అలాగే పచ్చి బటాని ఇవన్నీ నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను సో ఇవి యాడ్ చేస్తాను మిక్స్డ్ మిల్లెట్స్ మొత్తం మనకి ఉన్న పప్పులు అన్నీ కూడా నేను బాగా మిక్స్ చేసి పెట్టాను సో ఇవన్నీ మనం ఇందులో వేసుకొని ఎలాగో మనం వాటర్ వేసి ఉడికించుకుంటాం కదా అలా కుక్ చేసుకుందాం సో ఇందులో మనం మిల్లెట్స్ వేసుకుందాం ఇందులో పచ్చి శనగపప్పు మినప్పప్పు కందిపప్పు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని పసుపు యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే సో బాగా మిక్స్ చేసాం కదా ఇందులో కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా ఉప్పు ఆ వెజిటబుల్స్ కూడా మనం జస్ట్ నార్మల్గా అందులో సాల్ట్ వేయలేదు అండ్ ఇప్పుడు మొత్తం అనేది కలిపి మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఫైనల్గా కొద్దిగా గరం మసాలా ఫ్లేవర్ కోసం సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఇందులో మనకి పప్పు ఉంది సో ఆ పప్పు ఉడకడానికి మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం వాటర్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుతాం 
सो इंदो मन वेजिटेबल तो मिलट्स ऐडा कदा वोट की सरपोन मन नीलू वेसा मन इंदा कप निको ले हाफ कपना मिलट्स अंड वेजिटेबल वन कपना सो वीटने की कल ना थ्री फोर कप ऐडा सो मेरे एंत क्वांटी दाने बटी वाटर ऐडी सो अंत कदा इन मन लिट पटे और फोर विजल्स वे वरक मैं वेट अलागे प्रेजर मत दिखाई यस सो इन मन लिड ओपन एला चुदा सूपर ग कलर अंत चाल बहुत सारी कल चूदा ओके सो रेडी आई मन मिक् दाल बात दी मन सर्विंग बोल के शिफ्ट मन रेसीपी रेडी आईन सो नी सर्विंग बोल तीस इंट मन असल रईस ऐड ओन वेजिटेबल अंड मिट सो चला एनर्जी उर्ली मार मन की समर इंतजी फुट तीस चाल अवसर एंकंटे समर ऊर के एनर्जी अंत अटूं कदा अलांट इलांट रेसीपी को त्वर लेचि चेसकटे हेल्थ की चला माँ डे अंत एनर्जी उड़ी ओके सो बउल तीस कदा इन पैन निम्बरस पैन निम्बरस ऐडकना कदा इपड़ीर सो मैं मिक् दाल बात रेडी आई चाल कलरफुल मिक् दाल बात टेस्ट चपे मुझे मिक् दाल बात की काल पदार्थ तैयार विधान मरकस चूँगी मिलेट दाल बात की काल पदार्थ मिक् मिलेट कप नून रे टेबल स्पून पस चिटे ने रे टेबल स्पून गरम मसाला स्पून मिक् वेजिटेबल कप आवा स्पून मिनपून काजु आर करवेपाक इंगव चिटिकीर को निम्बरसम रे टी स्पून उप तक मिलेट दाल बा तैयार चेस्ट विधान मुझे स्टवेको कुकर् कुर नैि नूने अंदर आवा मिनपू चीड़प इंगव वेसी बाग कल आ तरवा करवेपाक मिक् वेजिटेबल मिक् मिलेट वेसी पस उ गरम मसाल वेसी बाग कल सरपड़ नील पोसको मूत पे मूड वेजिटेबल फर्स्ट चाल कलरफुल सो टेस्ट एला उ चला एक्सईटिंग टेस्ट अंतर पी मैं पैन निम्बरस ऐडकना कदा आ पुल तगुल फस्ट अं नैक्स्ट वेजिटेबल तो पाटू मिलेट अभी कुकना कदा रईस वेय फील रहा ओवराल सूपर गुदे चाल एनर्जी सोर्स तपक ट्रई ची इन मैं नैक्स्ट सैग अमृता हालन चेब रेसीपी ए रोज मन अविस गिंजल तो चाल रेसीपी चुस्कोज अविस गिंजल तो काक अविस गिंजल पड़ी तो ऊतपम चयबो दीन पेरे अविस गिंजल पड़ी ऊतपम इधला तैयार चेस चूपस्ता चूस नेक गिंजल पड़ी ऊतपम की काल पदार्थ रेडी मैं प्रासे स्टार्ट सो फस्ट स्टवि उपाय पचिमीर्ची इवन मन वेवाली सो 
దాంట్లో ముందు ఆయిల్ వేసి ఇవన్నీ ఫ్రై చేసుకుందాం ఓకే ఆయిల్ కొద్దిగా హీట్ ఎక్కగానే మనం మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం సో నేను మీకు చెప్పాను కదా ఇందాక నిద్ర పట్టకపోతే బుక్స్ చదువుకోవడం లేదా గేమ్స్ ఆడుకోవడం ఇలాంటివి చేయాలి అని ఒకవేళ రోజు నిద్ర పట్టినట్టయితే మీరు స్లీపింగ్ పిల్స్కి వెళ్ళకుండా మీ అరికాళ్ళకి ఆవుద నూనెతో మసాజ్ చేసుకుంటే రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ ఉంటే త్వరగా నిద్ర పడుతుంది సో ఆర్టిఫిషియల్ కాకుండా ఇలా న్యాచురల్ ట్రిప్స్ ట్రై చేస్తూ ఉండండి ఓకే సో మనకి ఆయిల్ హీట్ అయ్యింది కదా దీనిలో కొద్దిగా జీలకర్ర కొద్దిగా మినప్పప్పు కొంచెం వాము జస్ట్ కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం అలాగే డైజెషన్ కోసం కొన్ని ధనియాలు ఓకే పచ్చిశనగపప్పు కొద్దిగా ఫ్లేమ్ లో చేసుకొని పచ్చిశనగపప్పు అల్లం ముక్కలు అల్లం నేను ముక్కలు యాడ్ చేస్తున్నాను కదా అంటే నోటికి తగులుతూ ఉండాలని మీకు ఇలా వద్దు అనుకుంటే పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి వెల్లుల్లి పొడి ఇది మనకు కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం మిక్స్ చేసి మన ఎండు మిర్చి కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకుందాం కలిపేసాం కదా ఇప్పుడు ఎండు మిర్చి కొద్దిగా కరివేపాకు ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి ఇది కూడా మీకు నోటికి తగిలినప్పుడు మరీ కారంగా ఉంటుంది అనుకుంటే పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ ఇది ఫ్రై అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే అవిస గింజలు పొడి అన్నాను కదా సో అవిస గింజల్ని పొడి కొట్టి పెట్టినాను ఇప్పుడు మన ఊతప్పం బ్యాటర్లో మన దోశ బ్యాటర్లో ఈ అవిస గింజల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే యాడ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఇది బాగా కలుపుకుందాం సో ఇది మిక్స్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఫైనల్గా మనం ఉల్లిపాయలు అలాగే సాల్ కూడా వేసేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా సాల్ట్ సాల్ట్ వేసాం కదా ఇంక ఇవన్నీ కూడా చాలా తొందరగా ఫ్రై అయిపోతాయి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఓకే సో అవిస గింజలతో ఎప్పుడు కిచిడి కూరలు ఇలాంటివే కాకుండా ఇలా ఊతప్పం లేదా ఇదే బ్యాటర్తో మీరు పొంగణాలు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తూ ఉంటే మనకి ఒక కొత్త టేస్ట్ తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది అలాగే అవిస గింజలు అనేవి హెల్త్కి చాలా మంచిది సో మంచి ఎనర్జీ బూస్ట్ కూడా అవుతుంది మనకి ఓకే సో ఇటు వైపు బాగా వేగిపోయినట్టున్నాయి యా సో ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇక్కడ మన దోశ బ్యాటర్లో మనం వేయించినవన్నీ కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసాం కదా ఇవన్నీ కూడా ఇందులో తీసేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకుందాం సో బాగా మిక్స్ చేసి పెట్టేస్తాం కదా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ స్టవ్ ఆన్ చేసి 
ఊతప్పం వేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసి కొద్దిగా ఆయిల్ ఆయిల్ ని మొత్తం ఇలా స్ప్రెడ్ చేసి ఊతప్పం వేసుకుందాం ఇది మనం అవసర గింజలు పొడేసాం కదా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ పొడి ఎక్కడైనా ఉండిపోవచ్చు కదా సో బాగా మిక్స్ చేసి ఊతప్పం వేసుకుందాం ఆయిల్ వేసాం కదా ఓకే సో ఊతప్పం వేసుకున్నాం కదా పై నుంచి కొద్దిగా ఆయిల్ ఓకే సో ఊతప్పం అయితే వేసేసుకున్నాం మనం ఇది కుక్ అవ్వడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది కదా మన ఊతప్పం ని నేను రెండు వైపులా కూడా బాగా కాల్చి రెడీగా పెట్టేసుకుంటాను సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మన ఊతప్పం ని రెండు వైపులా కాల్చి రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే సో నేను వెళ్ళి సర్వింగ్ ప్లేట్ తీసుకొస్తాను సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చాను కదా ఇప్పుడు మన ఊతప్పంని ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం మన అవిస గింజల పొడి ఉత్తప్పం రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన అవిస గింజల పొడి ఉత్తప్పం నేను టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు విధానం మరొకసారి చూడండి ఫ్లాక్ సీడ్స్ పొడి ఊతప్పం కి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అవిస గింజలు ఒక కప్పు కరివేపాకు కొద్దిగా పచ్చిశనగపప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మినప్పప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఎండుమిర్చి నాలుగు వెల్లుల్లి నాలుగు రెబ్బలు ఉప్పు తగినంత దోశ పిండి ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి నాలుగు వాము ఒక టీ స్పూన్ అల్లం కొద్దిగా ఫ్లాక్ సీడ్స్ పొడి ఊతప్పం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో జీలకర్ర మినప్పప్పు వాము ధనియాలు పచ్చిశనగపప్పు అల్లం ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి ఎండుమిర్చి కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి తగినంత ఉప్పు కూడా వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత దోశ పిండలో అవిస గింజల పొడి వేయించిన ఉల్లిపాయ ముక్కల మిశ్రమం వేసి బాగా కలుపుకొని ఆ తర్వాత టవా మీద ఊతప్పం లా వేసి రెండు వైపులా నూనెతో కాల్చుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన ఫ్లాక్ సీడ్స్ పొడి ఊతప్పం రెడీ చూసా కదా అవిస గింజల పొడి ఊతప్పం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మన ఊతప్పం ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను చాలా బాగుంది ఇందులో మనం ధనియాలు ఇవన్నీ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా ఫస్ట్ నా నోటికి తగిలింది అయితే ధనియాల ఫ్లేవర్ అండ్ ఊతప్పంలో అవిస గింజలు పొడితో ఏదైనా వెరైటీగా తయారు చేయాలి అనుకుంటే ఇలా దోశ బ్యాటర్లో ఊతప్పం వేసుకోవడం బెటర్ అండి ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా దోశలు చేసుకుంటూ ఉంటాం అలా కాకుండా అందులో అవిస గింజల పొడి యాడ్ చేస్తే చాలా ఎనర్జీ వస్తుంది అండ్ మనం చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఫ్రై చేసి యాడ్ చేసుకున్నాం కదా సో మొత్తం అంతా కలిపి అందిరిపోయింది డెఫినెట్ గా మీరు ట్రై చేయండి చూసారు కదండి అమిత హారన్ సెగ్మెంట్ లో నేను తయారు చేసిన అవిసె గింజల పొడి ఊతప్పం ఒకవేళ ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని మీరు మిస్ అయినా లేదు మళ్ళీ చూడాలి అనుకున్నా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లో కూడా చూడొచ
ఏ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వకూడదు అంటే ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఇది ఇవాల్ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో చూపించిన రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి అలాగే చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి కదా మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇలాగే రేపు కూడా ఇంకో మంచి రెండు రెసిపీస్ తో మళ్ళీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటే టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్